สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้จะเป็นการบรรยายเนื้อหาในบทที่3ของหนังสืออุณหาพลศาสตร์เบื้องต้นนะครับโดยอาจารย์ทศพลเกียรติจันการนะครับวันนี้จะเป็นการบรรยายตัวอย่างที่อยู่ในในบทที่3นะครับให้ดูว่าวิธีการวิเคราะห์ปัญหาเรื่องคุณสมบัติของสารเนี่ยมันจะมีปัญหาลักษณะต่างๆในยังไงบ้างนะครับก็เริ่มต้นที่ตัวอย่างที่ 3.3 นะครับในนี้เนี่ยมี2ข้อย่อยให้บอกสถานะของน้ําที่สภาวะต่อไปนี้นะครับพร้อมทั้งวาด PV กับ TV ไดแกรมด้วยก็ออย่างในข้อกองไก่เนี่ยก็ให้บอกสถานะของน้ําที่อุณหภูมิ120องศาเซลเซียสแล้วก็ความดัน500กิโลปาสคาลตรงนี้เนี่ยเวลาเราเปิดตารางเนี่ยสำหรับการเริ่มหัดเปิดตารางเนี่ยผมแนะนําให้เริ่มเปิดตารางอิ่มตัวของสารทํางานก่อนนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยเป็นตารางของน้ําเวลาเราเปิดตารางเนี่ยก็ให้ไปเปิดตารางน้ําอิ่มตัวก่อนครับก็ตารางน้ําอิ่มตัวจะอยู่อันนี้นะครับทีนี้โจทย์เขาถามอุณหภูมิ120องศาใช่ไหมครับเราก็ให้เปิดตารางน้ำอีกตัวตรงนี้ก่อนนะครับ s a t u r a t e d w a t e r เนี่ยนะครับแล้วก็ดูที่บรรทัด120องศาอันนี้นะครับวิธีเช็คสถานะเนี่ยอย่างประการแรกที่ให้ให้หัดเช็คก่อนเลยก็คือให้เช็คว่ามันอยู่ในจังหวะอิ่มตัวหรือจังหวะที่กำลังเดือดอยู่หรือไม่นะครับวิธีดูก็ดูอย่างนี้นะครับที่อุณหภูมิ120องศาเนี่ยมันจะเขียนคู่กับความดันอิ่มตัว 198.5 กิโลพาสคาลนะครับหน่อยจะเป็นอันนี้นะครับทีนี้ในโจทย์ของเราเนี่ยโจทย์ของเราพูดถึงความดันโจทย์ของเราพูดถึงความดัน500แต่ว่าความดันอิ่มตัวเป็น 198.5 สิ่งที่เราต้องถามตัวเองในใจก็คือว่าที่อุณหภูมิมีความดันนี้เนี่ยน้ำมันเดิดไปหรือยังคือพ้นจังหวะอิ่มตัวไปหรือยังนะครับก็เวลาเราไปความหมายเนี่ยเวลาเราเปิดตารางปั๊บเนี่ยความหมายของตารางอิ่มตัวก็คือว่าถ้าน้ําจะเดือดที่อุณหภูมิ120องศาเนี่ยความดันจะต้องมีค่าเท่ากับ 198.5 แต่ในขณะนี้ความดันที่เราสนใจมันเป็น500กิโลพาสคาลก็หมายความว่าความดันมันสูงกว่าความดันอิ่มตัวก็หมายความว่าความดันรอบรอบข้างเนี่ยมันกดน้ําเอาไว้ก็แปลว่าน้ำมันยังไม่เดือดพอยังไม่เดือดก็แปลว่ามันอยู่ในสถานะของของเหลวอิ่มตัวนะครับเพราะว่าคำตอบคือเป็นโทษทีเป็นของเหลวอัดตัวนะครับก็คําตอบก็คือเป็นของเหลวอัดตัวแต่ว่าคําว่าของเหลวอัดตัวในที่นี้เนี่ยจะต้องพูดให้เฉพาะต่อจงลงไปว่าเป็นสถานะ compressed liquid นะครับวิธีดูก็คือถ้าเรายึดอุณหภูมิตรงนี้นะครับเป็นหลักถ้าความดันที่เราสนใจมันสูงกว่าความดันอิ่มตัวแล้วแปลว่าน้ำเนี่ยมันยังไม่เดือดมันยังคงเป็นของเหลวอัดตัวอยู่แต่เป็นของเหลวอัดตัวที่มีความดันสูงกว่าความดันอิ่มตัวเพราะฉะนั้นเราจะเรียกว่าเป็น compressed liquid ครับตรงนี้เนี่ยภาษาภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คำว่า compressed liquid นะครับทีนี้ในในในโจทย์ข้อเดียวกันนี้เนี่ยเราอาจจะพิจารณาในอีกมุมมองหนึ่งก็ได้ก็คือแทนที่เราจะยึดแทนที่เราจะยึดอุณหภูมิเป็นหลักก่อนเนี่ยแล้วก็พิจารณาว่าความดันสูงกว่าความดันอิ่มตัวหรือไม่เนี่ยเราลองใช้วิธียึดความดันเป็นหลักบ้างเพราะว่าสําหรับกรณีของน้ําเนี่ยบังเอิญว่าเรามีตารางอิ่มตัวที่เรียงตามความดันไว้ด้วยนะครับเวลาเราดูความดันเป็นหลักเนี่ยให้เราดูว่าอุณหภูมิที่เราสนใจเนี่ยสูงกว่าหรือต่ำกว่าอุณหภูมิอิ่มตัวแล้วเราจะบอกสถานะได้นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นสมมุติตอนนี้เราจะยึดความดัน500กิโลพาสคาลเป็นหลักเนี่ยนะครับเราก็เปิดไปตารางเทอร์โมที่เขาเขียนว่าเป็นเป็น pressure entry นะครับก็
เป็นตารางบีหนึ่งสองอันนี้นะครับก็ให้ไปดูตารางน้ำอิ่มตัวนะครับแต่ว่าให้ให้ดูที่เป็น pressure entry ก็คือเรียงตามความดันเราก็ไล่หาว่าความดัน500เนี่ยตรงกับอุณหภูมิเท่าไหร่ก็ปรากฏว่าความดัน500เนี่ยตรงกับอุณหภูมิ100อุณหภูมิอิ่มตัวก็คือ1 5 1 8 6ความหมายก็คือว่าถ้าน้ำจะเดือดที่อุณหภูมิน้ำจะเดือดที่ความดัน500กิโลปาสคาลเนี่ยน้ำจะต้องมีอุณหภูมิ1 5 1 8 6แต่ในขณะนี้อุณหภูมิที่เราสนใจก็คือ120องศาเพราะฉะนั้นแต่ว่าน้ำยังไม่เดือดนะครับเพราะน้ำยังไม่เดือดก็แปลว่าเป็นของเหลวอัดตัวแต่เวลาเราพิจารณาโดยยึดความดันเป็นหลักแล้วดูว่าอุณหภูมิต่ำกว่าความดันต่ำกว่าอุณหภูมิอินตัวหรือไม่เนี่ยถ้าต่ำกว่าเราจะเรียกว่าเป็นของเหลวอัดตัวที่ภาษาอังกฤษจะเรียกว่าของเหลวเย็นยิ่งนะครับหรือว่าซับคูลิควิดนะครับก็ตัวเนี้ยเราก็จะเรียกว่าเป็นซับคูลิควิดภาษาไทยเนี่ยก็คือเราบางทีเราจะเรียกของเหลวอัดตัวทั้งสองอย่างแหละนะครับแต่ว่าเ,เวลาเราเรียกให้เฉพาะจอดจงเนี่ยเราก็แยกได้เป็นสองมุมมองนะครับทวนอีกทีนะครับถ้าเป็นมุมมองแรกเนี่ยเรายึดอุณหภูมิเป็นหลักก่อนนะครับว่าที่อุณหภูมิร้อยสิบองศาเนี่ยน้ำจะอิ่มตัวหรือว่าจะเดือดที่ความดันเท่าไหร่ก็ปรากฏว่าพอเปิดตารางปั๊บเราพบว่ามันจะเดือดที่ความดันร้อยเก้าสิบแปดจุดห้ากิโลปาสคาลแต่โจทย์ถามที่ห้าร้อยกิโลปาสคาลก็แปลว่าความดันสูงกว่าความดันอิ่มตัวมันก็จะกดน้ำเอาไว้ไม่ให้เดือดนะครับก็เป็นของเหลวอัดตัวเพราะว่าความดันที่สนใจสูงกว่าความดันอิ่มตัวนะครับณอุณหภูมิที่เราพิจารณาแต่ถ้าเกิดเรามองอีกมุมมองหนึ่งคือเรายึดความดันเป็นหลักเนี่ยก็ให้ไปดูที่ความดัน500กิโลปาสคาลเนี่ยว่าจุดเดือดมันอยู่ที่ไหนก็ปรากฏว่าจุดเดือดอยู่ที่ร้อยห้าสิบเอ็ดจุดแปดหกนะครับแต่อุณหภูมิที่เราสนใจก็คือร้อยี่สิบองศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นก็แปลว่ามันยังไม่ถึงจุดเดือดก็ยังเป็นของเหลวอัดตัวอยู่จะเป็นของเหลวอัดตัวที่เราจะเรียกว่าเป็นซับคูลิควิดนะครับเพราะว่าอุณหภูมิมันต่ำกว่าอุณหภูมิอิ่มตัวณความดันที่เราพิจารณานะครับก็หวังว่าน่าจะพอมองออกนะครับทีนี้เวลาเราไปเขียนบน PVT V diagram เนี่ยก็จะเขียนได้ยังไงบ้างก็ให้เราดูอย่างนี้ครับก็เราวาดรูประฆังคว่ำป้านๆอย่างนี้นะครับสองรูปบน T V diagram เนี่ยเส้นความดันคงที่มันจะเป็นเส้นสามขยักไล่จากซ้ายล่างขึ้นขวาบนแต่ว่าถ้าเป็น P V diagram เนี่ยมันจะเป็นเส้นอุณหภูมิคงที่มันจะไล่จากซ้ายบนลงขวาล่างนะครับก็อย่างโจทย์ข้อนี้เนี่ยเป็นอุณหภูมิ20องศานะครับผมก็ลากเส้นอุณหภูมิ120องศาคงที่ขึ้นมาก่อนเส้นหนึ่งแล้วผมก็ไปเปิดตารางนะครับว่าอุณหภูมิอินตัวที่ตรงกับอุณหภูมิความดันอินตัวที่ตรงกับอุณหภูมิ120องศาเนี่ยคือคือมีค่าเท่าไหร่ก็ปรากฏว่าไปเปิดแล้วก็ได้ 198.5 นะครับก็หมายความว่าจังหวะที่มันกําลังเดือดเนี่ยเปลี่ยนจากของเหลวอิ่มตัวกลายเป็นไออิ่มตัวเนี่ยมันเกิดที่อุณหภูมิ120องศาคงที่แล้วก็เกิดที่ความดัน 198.5 กิโลปาสคาลคงที่นะครับแต่ปรากฏว่าความดันที่เราสนใจเนี่ยมันสูงกว่านั้นมันอยู่ที่500นะครับก็ให้ลากเส้นจาก500เนี่ยไปตัดเส้นอุณหภูมิ120นะว่ามันตัดกันตรงไหนก็ปรากฏว่ามันตัดกันตรงนี้ตกอยู่ในพื้นที่ไหนครับก็ตกอยู่ในพื้นที่ของเหลวอัดตัวเราก็ต่อว่าเป็นของเหลวอัดตัวนะครับหรือมาพิจารณาบนทีวีไดอะแกรมเนี่ยเราดูเส้นความดันเราเราพิจารณาที่120องศาก่อนนะครับว่าตรงกับความดันอิ่มตัวเท่ากับเท่าไหร่ก็ปรากฏว่าตรงกับความดันอิ่มตัวที่ 198.5 อกิโลปาสคาลเราก็ลากเส้นความดันคงที่ 198.5 ขึ้นมาก่อนนะครับโดยให้จังหวะกําลังเดือดจังหวะกําลังอิ่มตัวเนี่ยตรงกับ120องศาแต่ว่าเราก็รู้ว่าความดันที่เราสนใจมันเป็นร้อยเป็นเป็น500กิโลปาสคาลเพราะฉะนั้นเราก็ลากเส้นเราก็ลากเส้นความดันคงที่ที่500กิโลปาสคาลเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งแล้วเราก็ดูว่าเส้นความดัน500กับเส้นอุณหภูมิ120เนี่ยมันตัดกันตรงไหนก็มันก็จะมาตัดกันตรงพื้นที่ของของเหลวอัดตัวนะครับก็จะได้คำตอบเดียวกันนะก็คือจุดตัดมันไปตกอยู่ในพื้นที่เดียวกันคือของเหลวอัดตัวนะครับก็ให้พิช่วงแรกๆเนี่ยที่เราเพิ่งหัดเปิดตารางเพิ่งหัดพิจารณาเนี่ยก็ขอให้พิจารณา
การเปิดตารางเข้าใจในความหมายมันแล้วก็พิจารณาในรูปของการเขียนบน PPT ีวีไดอะแกรมได้ไปคู่กันนะครับเพราะว่ามันจะได้ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจให้มันชัดเจนขึ้นพอเราเข้าใจตรงนี้ชัดเจนเนี่ยเ,เดี๋ยวหลังๆเวลาเราทําได้คล่องๆเข้าใจได้มากขึ้นเนี่ยบางทีเราไม่ต้องเขียนรูปทีวีพีวีไดอะแกรมเราก็เราก็เปิดหาคุณสมบัติได้ได้เลยนะครับข้อกอไก่เป็นอย่างนี้นะครับผ่านไปนะครับอขอไข่จะเป็นน้ําที่อุณหภูมิร้อยยี่สิบองศาแล้วก็คราวนี้เขาให้ปริมาตรจำเพาะมาละนะครับก็ยังคงอยู่ที่คอนเซปต์ของ simple compressible substance อยู่นะครับว่าว่าถ้าเรารู้คุณสมบัติครบ2ตัวเราจะรู้คุณสมบัติอื่นตัวอื่นๆที่เหลือทั้งหมดนะครับก็ทีนี้ตอนนี้เนี่ยเราบอกว่าเราสนใจคุณสมบัติสามตัวแรกก่อนก็คืออุณหภูมิความดันแล้วก็ปริมาตรจำเพาะนะครับตอนนี้เราก็เลยใช้แบบนี้ครับก็ให้อุณหภูมิให้ปริมาตรจำเพาะมาเขาให้หาว่าความดันเป็นเท่าไหร่นะครับก็ก็เราต้องหาความดันให้ได้แล้วก็เช็คสถานะนะครับท,ทีนี้ลองดูคราวนี้เวลาเราเปิดตารางเนี่ยอันนี้คงไม่มีทางเลือกละเพราะว่าเขาให้อุณหภูมิมาไม่ได้ให้ความดันมาเราต้องเปิดตารางโดยยึดอุณหภูมิเป็นหลักนะครับเพราะว่าตารางอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับถ้าไม่เรียงตามอุณหภูมิก็เรียงตามความดันในที่นี้ก็ต้องเปิดตารางอุณหภูมิเป็นหลักก็เหมือนเดิมครับเราดูที่อุณหภูมิ120องศาก่อนนะครับประเด็นแรกที่เราจะให้หัดเช็คก็คือว่ามันอยู่ในจังหวะอิ่มตัวหรือไม่นะครับก็ให้ไปดูอย่างนี้ครับปริมาตรเฉพาะ 0.5 ใช่ไหมครับอ่าเราก็ไปดูที่อุณหภูมิ120องศานะครับที่ตารางน้ำอิ่มตัวนะครับที่อุณหภูมิ120องศาเนี่ยช่อง VF อยู่นี่นะครับแล้วก็ช่อง VG อยู่นี่ให้ดูว่ามันจุดที่เราสนใจเนี่ยอยู่ในจังหวะอิ่มตัวหรือไม่ตอนนี้ปริมาตรเฉพาะเราเป็น 0.5 รูปบาทเมตรต่อกิโลกรัมถูกไหมครับแต่ว่า VF ของเราเป็น 0.001060 แล้วก็ VG ของเราเป็น 0.89186 นะครับ 0.5 อยู่ระหว่างนี้ก็หมายความว่ายัางไงครับหมายความว่าน้ำที่เราสนใจในข้อขอเนี่ยมีสถานะอยู่ระหว่างของเลวอิ่มตัวกับไออิ่มตัวก็เป็นของผสมอิ่มตัวนั่นเองนะครับเพราะนั้นเราก็เลยได้คำตอบว่ามันจะต้องเป็นของผสมอิ่มตัวนะครับทีนี้เวลาเราพูดถึงของผสมเนี่ยตัวหนึ่งที่เราต้องคิดถึงโดยอัตโนมัติเลยก็คือว่าค่า x มันเป็นเท่าไหร่นะครับค่าคุณภาพ i ของมันเป็นเท่าไหร่นิยามของค่า x ก็คือมวลของส่วนที่เป็น i อิ่มตัวหารด้วยมวลของของผสมอิ่มตัวทั้งหมดนะครับเ,เวลาเราเข้าสูตรเรื่องปริมาตรจำเพาะเนี่ยก็อย่างที่เราพูดไว้คราวที่แล้วเนี่ยนะครับก็คือ,อปริมาตรเฉพาะรวมของของผสมเนี่ยจะเท่ากับ vf บวกกับ x คูณกับ vfg นะครับตอนนี้เนี่ย v รวมของเราก็คือ 0.5 ที่โจทย์ให้มานะครับ vf เราเปิดตารางได้ 0.001060 ส่วน vg ของเราคือ 0.891186 vfg เป็นเท่าไหร่ก็ในตารางนี้เขาทำไว้ให้แล้วนะครับ vfg ของเราคือ 0.89080 นะครับหรือว่าเราจะหาจากผลต่างระหว่าง vf กับ vg ด้วยด้วยตัวเองก็ได้แบบนี้นะครับก็พอเราแทนค่าเข้าไปในสมการเนี่ยเราก็จะได้ว่าค่า x ของเรามันเป็น 0.56 นะครับแปลความหมายก็คือว่าของผสมของเราที่อุณหภูมิเท่านี้ปริมาตรเฉพาะเท่านี้เนี่ยมีสัดส่วนโดยมวลของส่วนที่เป็น i อิ่มตัวต่อมวลของของผสมทั้งหมดเนี่ยก็คือ56เอร์เซนตะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบแบบนี้นะครับข้อตัวอย่างที่ 3.3 ก็ผ่านไปนะครับทีนี้เวลาเอ่อโทษทียังไม่จบนะครับต้องไปเขียนบน PV กับ TV ไดอะแกรมด้วยสภาวะในข้อขอไข่เนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับสภาวะในข้อขอไข่เนี่ยก็คือเมื่อกี้เราเปิดตารางน้ําใช่ไหมครับเขาให้อุณหภูมิร้อยยี่สิบองศามาเราก็ลากเส้นอุณหภูมิคงที่บน PV ไดอะแกรมทิ้งเอาไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็เปิด VF กับ VG มานะครับว่าที่อุณหภูมิร้อยยี่สิบองศาอิ่มตัวเนี่ย VF กับ VG มีค่าเท่าไหร่ตรงนี้ก็คือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์ตรงนี้ก็คือ 0.89186 เพราะฉะนั้น 0.5 มันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับก็จะอยู